आज हम पढ़ेंगे ह्यूमोरल इम्यूनिटी के बारे में और अगर हम टाइटल में वर्ड इम्यूनिटी की बात करें कि इम्यूनिटी क्या है तो हम देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की ये एबिलिटी ये सलाहियत के वो रेजिस्ट करता है किसी इन्फेक्शन या टॉक्सिन को मतलब ये कि अपने आप को बचाने की कोशिश करता है किसी भी इन्फेक्शन या टॉक्सिन से किस तरह से कि उस वायरस बैक्टीरिया या एंटीजन के साथ फाइट करके लड़ाई करके तो उसे कहा जाता है इम्यूनिटी मतलब ये कि जब ऑर्गेनिज्म अपना बचाव करता है तो और बचाव के लिए वो क्या करता है वो फाइट करता है लड़ाई करता है किसी पैथोजन के साथ मतलब ये कि डिजीज कॉजिंग एजेंट के साथ तो उसे कहा जाता है इम्यूनिटी अब इम्यूनिटी में भी अगर हम फर्दर बात करें ह्यूमोरल इम्यूनिटी की कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी कौन सी होती है तो हम देखते हैं कि वो इम्यूनिटी जो किस तरह से मिलती है जो एंटीबॉडीज की मदद से मिलती है उस इम्यूनिटी को कहा जाता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी हमारी बॉडी में खास किस्म के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिन्हें के बी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है या फिर बी सेल्स कहा जाता है अब ये जो बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स हैं ये वाई शेप स्ट्रक्चर से क्रिएट करते हैं जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं और इन वाई शेप स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है एंटीबॉडीज अब ये जो एंटीबॉडीज हैं ये अपने आप को अटैच कर लेती हैं उस एंटीजन के साथ उस वायरस या बैक्टीरिया के साथ और फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं तो हम देखते हैं कि इस तरह की जो इम्यूनिटी जो किस तरह से मिलती है जो कि मिलती है एंटीबॉडीज की मदद से और एंटीबॉडीज को कहाँ पर सिक्रीट किया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम में मतलब ये कि हमारे ब्लड में और फिर फर्दर वो जाके जब फाइट करती हैं उस एंटीजन के साथ और एंटीजन क्या हो सकता है कोई भी वायरस फंगस या बैक्टीरिया जो है वो एक्ट कर सकता है एज एंटीजन इसके अलावा अगर किसी पर्सन का कोई ऑर्गन फंक्शनल नहीं है काम नहीं कर रहा है जैसे कि किडनी की बात की जाए तो अगर किसी दूसरे पर्सन से लेके उसे ट्रांसप्लांट किया जाए तो वो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन जो है वो भी एक्ट कर सकता है एज एन एंटीजन क्योंकि एंटीजन कहा जाता है किसी भी फॉरन पार्टिकल को जब कोई भी फॉरन पार्टिकल बॉडी में एंटर होता है तो जो बी लिम्फोसाइट है वो एक्टिवेट हो जाते हैं एक्टिवेट होने के बाद उसको रिकग्नाइज करते हैं मतलब ये कि पहचानते हैं उस इन्वेडिंग सब्सटेंस को जो कि बॉडी में एंटर हो रहा है और पहचानने के बाद वो फर्दर हम देखते हैं कि क्या करेंगे वो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देते हैं और वो जो एंटीबॉडीज हैं वो खास होती हैं स्पेसिफिक होती हैं उस खास एंटीजन के लिए जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एंटीजन सॉरी एंटीबॉडी जो है अगर इसकी बात की जाए तो इसके पास हम देख रहे हैं जो साइट है वो इस तरह की है कि वो इस एंटीजन के साथ अपने आप को बाइंड कर लेगी और बाइंड करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देगी अब अगर हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी के डिफरेंट स्टेप्स की बात करें कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं तो उसमें हम देख रहे हैं सबसे पहला जो स्टेप है वो एंटीजन रिकग्नीशन है कि वो सबसे पहले एंटीजन को रिकग्नाइज करेगा जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप की एंटीजेंस मौजूद हैं जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये थ्री डिफरेंट टाइप के एंटीजन हैं अब हर एंटीजन को जो रिकग्नाइज कर रहे हैं और उसके साथ बाइंड कर रहे हैं वो डिफरेंट लिम्फोसाइट इसलिए हम कह रहे थे कि जो एंटीजन है वो मतलब जो एंटीबॉडीज हैं वो स्पेसिफिक होती हैं अपने एंटीजन के लिए उसके बाद सेकेंड स्टेप जो है वो क्लोनल एक्सपेंशन है थर्ड स्टेप की बात करें तो वो है डिफ्रेंसीशन फोर्थ स्टेप जो है वो एंटीजन एलिमिनेशन और अगर हम फिफ्थ और लास्ट देखें फिफ्थ स्टेप की कि वो कौन सा है वो है मेमरी अब अगर हम इन स्टेप्स को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस कर लें तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एंटीजन रिकग्नीशन की जिसमें हम कह रहे हैं कि बी सेल्स एंटीजन को रिकग्नाइज करेंगे मतलब ये कि रिकग्नाइज करेंगे पहचानेंगे और पहचानने के बाद उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बी सेल्स जो हैं वो रिकग्नाइज कर सकते हैं एंटीजेंस को किस तरह से एंटीबॉडीज़ की मदद से या एंटीबॉडीज जो कि उनकी मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच हैं या फिर हम देख सकते हैं कि वो इनको रिकग्नाइज कर सकते हैं उन वाले एंटीबॉडी उन सॉरी एंटीजन को जो कि फ्रीली सर्कुलेट करिए हमारे ब्लड में या फिर हम कह सकते हैं कि एंटीजन जो माइक्रोब की सरफेस के ऊपर अटैच हैं जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे थे एंटीजन जो कि किसके ऊपर अटैच है जो बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर अटैच है तो जो एंटीबॉडीज हैं वो उनको भी रिकग्नाइज कर सकती हैं पहचान सकती हैं और पहचानने के बाद उसके साथ अटैच होकर उसको डिस्ट्रॉय करेंगी उसके बाद अगर हम सेकेंड स्टेप की बात करें तो वो है क्लोनल एक्सपेंशन क्लोनल एक्सपेंशन में अगर हम बात करें वर्ड क्लोनल की तो ये कहाँ से निकला है क्लोन जिसका मतलब ये है कि एंटीजन को रिकग्नाइज करने के बाद जब ये सेल एक्टिवेट हो जाएगा तो एक्टिवेट होने के बाद ये अपने जैसे और बहुत सारे क्लोन्स बनाएगा मतलब ये कि अपने सारे बहुत सारे सेल्स बनाएगा जो बिल्कुल एक जैसे हैं इसलिए हम कह रहे हैं कि ये क्या है ये क्लोनल एक्सपेंशन और क्लोनल एक्सपेंशन में अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि क्लोन जो है 
वो जेनेटिकली आइडेंटिकल ग्रुप होता है बी सेल्स का और उसमें हम देख रहे हैं कि वो वाला खास ग्रुप वो वाले खास ग्रुप जो है वो क्या करते हैं वो रिकग्नाइज कर सकते हैं रिस्पॉन्ड कर सकते हैं उस एक खास एंटीजन को तो इस प्रोसेस को जिसमें एंटीजन जो है वो एक्टिवेट करता है सिंगल टाइप के बी सेल्स को और फिर हम देख रहे हैं उसे कहा जाता है क्लोनल एक्सपेंशन या क्लोनल सिलेक्शन फिर हम देख रहे हैं इसे क्लोनल सिलेक्शन क्यों कहा जाता है क्योंकि एंटीजन जो है वो सिलेक्ट करता है उन खास किस्म के सेल्स को और वो किस तरह से सिलेक्ट करता है क्योंकि वो वाले सेल्स जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं वो उन सेल्स के साथ जाके बाइंड करता है और उन्हें एक्टिवेट करता है जब वो उसके साथ जाके बाइंड करके उन्हें एक्टिवेट करेगा क्लोनल एक्सपेंशन हो जाएगी तो उसके बाद हम देखते हैं थर्ड स्टेप जिसे कि डिफ्रेंसीशन कहा जाता है डिफ्रेंसीशन में हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट स्टेप जिसमें हम देखते हैं कि प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं मतलब ये क्लोनल एक्सपेंशन के बाद बी सेल्स अब एक्टिवेट हो गए एक्सपेंड हो गए उसके बाद प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं डिफ्रेंशिएट होने के बाद फर्दर वो एंटीबॉडीज जो है बनाना स्टार्ट कर देते हैं जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाई शेप जो है वो एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो गई हैं अब ये जो एंटीबॉडीज हैं ये स्पेसिफिक होती हैं उस ओरिजिनल जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस ओरिजिनल एंटीजन के खिलाफ ये वाली जो एंटीबॉडीज हैं ये स्पेसिफिक होती हैं अब अगर हम एंटीजन की बात करें कि अगर एंटीजन कोई प्रोटीन है तो उससे पहले फेगोसाइटोस किया जाएगा मतलब ये कि फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस के जरिए से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स उसे इनगल्फ कर लेंगे निगल लेंगे निगलने के बाद वो उसे डिस्प्ले करेंगे इसलिए उन्हें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहा जाता है अब वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हुए वो एक्टिवेट कर देते हैं टी सेल्स को जिससे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं और फिर फर्दर वो टी सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं वो कुछ ऐसे मीडिएटर्स रिलीज करते हैं जिनकी वजह से जो बी सेल्स हैं जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और फिर बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो रिकग्नाइज करने के बाद वो एक्टिवेट होते हैं और फिर हम देखते हैं कि जब बी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो एक ह्यूमोरल रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट हो जाएगा मतलब ये कि ह्यूमोरल रिस्पॉन्स किस तरह से जनरेट होगा क्योंकि बी सेल्स से वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो एक्टिवेट होने के बाद हम देखते हैं कि वो इसी तरह से क्लोनल एक्सपेंशन और उसके बाद डिफ्रेंसीशन होगी और एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी और जब एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी तो एंटीबॉडीज की मदद से जो इम्यूनिटी हासिल होती है या जो इसकी वजह से जो इम्यूनिटी होती है उसे कहा जाता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी अब अगर हम इनके फर्दर स्टेप्स को देखें जिसमें हम देखते हैं कि जब एंटीबॉडी का नंबर जो है वो बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो अब क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो एंटीजन के साथ बाइंड कर जाएंगी और बाइंड करके उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगी तो उसमें हम देखते हैं कि उस स्टेप को कहा जाएगा एंटीजन एलिमिनेशन अब अगर हम एंटीजन एलिमिनेशन की बात करें तो जिसमें हम देख रहे थे कि जब बी सेल्स डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं डिफ्रेंशिएट होकर एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करते हैं उन सेल्स को कहा जाता है प्लाज्मा सेल्स तो हम देख हैं कि प्लाज्मा सेल सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडीज और वो एंटीबॉडीज़ जो है वो एंटीजन के साथ अटैच होकर उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं और इस तरह से जो एंटीजन है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है मतलब ये कि उसको ख़त्म कर दिया जाता है बॉडी से अब अगर हम फर्दर स्टेप की बात करें मेमोरी मेमोरी कहते हैं याद रखने को तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेमोरी का क्या काम है तो हम देखते हैं कि जब प्लाज्मा सेल्स बनते हैं तो प्लाज्मा सेल्स के साथ एक और ख़ास किस्म के सेल्स बनते हैं जिन्हें कि मेमोरी बी सेल्स कहा जाता है अब ये जो मेमोरी बी सेल्स हैं इसमें हम देखते हैं कि जो इनिशियल एक्टिवेशन होती है लिम्फोसाइड्स की वो जहाँ पर एक्टिवेट करती है बी सेल्स को कि वो मेच्योर हो गए प्लाज्मा सेल्स बनाए उसके साथ साथ हम देखते हैं कि वो स्टिमुलेट करती है एक और ख़ास किस्म के सेल्स को जिन्हें के मेमोरी सेल्स कहा जाता है अब ये जो मेमोरी सेल्स हैं लॉन्ग लिव होते हैं मतलब ये कि ज़्यादा अरसे तक जो है वो रह सकते हैं हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो इन्फेक्शन होने के बाद मतलब ये कि काफ़ी अरसे इवन हम देखते हैं कि ईयर्स तक बहुत सालों तक मेमरी सेल्स जो है वो हमारी बॉडी में पर सॉरी प्रेजेंट होते हैं या फिर मौजूद होते हैं और इन अगर मेमोरी सेल्स की बात की जाए तो ये हम देखते हैं कि ज़्यादा फास्टर रिस्पॉन्ड करते हैं और ज़्यादा एफिशिएंटली रिस्पॉन्ड करते हैं किन को एंटीजेंस को और अगर उसकी रीज़न देखी जाए क्यों क्योंकि हम देखते हैं कि इन्होंने उस एंटीजन को मेमोराइज कर लिया है याद कर लिया है तो हम देखते हैं कि नाइफ लिम्फोसाइट्स और नाइफ लिम्फोसाइट्स कौन से वाले लिम्फोसाइट्स हैं वो लिम्फोसाइट जिनका अभी तक हम देखें कि इंटरेक्शन ना हुआ वो एंटीजन के साथ जो कि हम देख रहे हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर बात करें कि बी लिम्फोसाइट जिनका फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन होता है एंटीजन के साथ तो उससे पहले हम कहेंगे उन लिम्फोसाइट्स को नाइफ लिम्फोसाइट्स के 
वो जब रिस्पॉन्ड करते हैं वो जो एंटीबॉडीज बनाते हैं उसमें हम देखते हैं कि तकरीबन अगर मिनिमम बात करें तो तकरीबन एक हफ्ता भी लग जाता है लेकिन जब मेमोरी सेल्स की बात करते हैं क्योंकि मेमोरी सेल्स ने उन सेल्स को मतलब उस एंटीजन को पहले से याद रखा हुआ है तो फिर ये जो है ये फर्दर फौरन से रिस्पॉन्ड करते हैं और हम देखते हैं कि एक से दो दिन के अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रोडक्शन होती है और वो हमारे ब्लड में आती है तो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन से फिर जो रिस्पॉन्स होता है उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है ह्यूमोरल रिस्पॉन्स और जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसे कहा जाता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो कि आज हमने स्टडी किया